मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पे काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और जो इनफैक्ट रे ऑप्टिक से रिलेटेड है इसमें बेसिकली जो काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप आपके घर में है अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है सिंपल मैग्नीफायर जो आप यूज करते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूं ये देखिए ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है घर सारे घर में होता है जब भी जैसे डिक्शनरी के वर्ड देखने होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग सिंपली मैग्नीफायर करते हैं अब बताइए क्या है ये सिंपल सी बात है यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस है तो एनी टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस इज बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप और ये जो है कब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस ऑफ द लेंस रखते हैं तो देखिए आप डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे उसको देखने के लिए आप काफी लेंस को जो है मैग्नीफायर को काफी उसके नजदीक रखते हैं इसका मतलब क्या है विद इन द फोकस ऑफ द लेंस रखना तो जब भी हम लोग किसी भी कन्वेक्स लेंस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस राइट right. अब देखिए यहाँ पे जंगली क्या होता है कि इसके हम लोग यहाँ पे मैग्निफिशन डिफाइन करते हैं या मैग्निफाइंग पावर इनफेक्ट कहा जाता है तो हम लोग दो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम लोग मैग्निफाइंग पावर इसका डिफाइन करते हैं एक जबकि यहाँ पे इमेज जो होती है डिस्टेंस कैपिटल डी पे बने कैपिटल डी का मतलब होता है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन जो कि ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई के लिए तो जब आप ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस रखते हैं तो उससे क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस जो है आपका बेसिकली यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है राइट right? तो जब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग 25 सेंटीमीटर पे इमेज की फॉर्मेशन होती है तो उस केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन आता है दैट मैग्निफिकेशन विल कम आउट वन प्लस डी बाय एफ अब देखिए यहां पे जो मैग्निफिकेशन वन प्लस डी बाय एफ है वो बहुत आसानी से लाया जा सकता है कोई बड़ी बात इसमें नहीं है कैसे ला सकते हैं सिंपल सी बात है जो हम लोग एम इक्वल टू बी बाई यू है जो कॉन्सेप्ट आपका मैग्निफिकेशन बी बाई यू उसी का यूज कर लेंगे इसमें आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता है बट इमेज डिस्टेंस तो पता है क्योंकि ये जो इमेज है ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस ऑफ द लेंस रखा गया है तो ये इमेज यहां से कैपिटल डी पे बन रहा है यदि यहां से कैपिटल डी पे बन रहा है तो वी आपको पता है तो वी आप क्या लिखेंगे जब उसको प्लेस करेंगे तो यूल गेट मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू वन वन प्लस डी बाई एफ बट डी इज दिकली ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो मान लिया जाए कि फोकल लेंथ एक पांच सेंटीमीटर है तो वन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई फाइव तो मैग्निफाइंग पावर उस सिंपल मैक्स को कितनी हो गई सिक्स हो गई वह या नहीं हुआ यदि फोकल लेंथ मान लिया जाए कि चार सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द मैग्निफाइंग पावर व्हेन द इमेज विल फॉर्म एट द डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द लेंस तो वन प्लस राइट right, ये वाला पॉइंट यहां पे तो ये हमने डिस्कस किया नेक्स्ट आप देखिए यहां पे कि सेकंड सिचुएशन क्या होता है जब आप ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली जो है ना फोकस पे रखेंगे जब एग्जैक्टली फोकस पे रखेंगे तो आपको मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज यहां पे मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज मिलेगा यहां पे मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज मिलेगा मिलेगा जो कि इन्फिनिटी पे बनेगा काफी लार्ज डिस्टेंस पे और इस सिचुएशन मैग्निफिकेशन डिटर्मिन होती है डी बाई एफ से डी डिवाइड बाई एफ राइट तो ये आपका हो गया यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप का केस अब क्या है कि सिंपल माइक्रोस्कोप तो हो गई बात अब लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सिंपल माइक्रोस्कोप से सारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता है अब कहें भाई कि फोकल लेंथ मान लो आप वन मिलीमीटर mm रख दो तो फोकल लेंथ वन मिलीमीटर mm रख देंगे तो मैग्निफिशन तो बहुत ज्यादा आ जाएगा वन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई वन मिली ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर बाई वन मिलीमीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर बाई जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर तो यूल गेट द मैग्निशन वेरी वेरी लार्ज टू फिफ्टी वन टू फिफ्टी बट बात यह है कि थियोरेटिकली तो पॉसिबल है बट यदि आपने वन मिलीमीटर फोकल लेंथ ले लिया है और चूंकि ये एक कन्वर्जिंग लेंस तब सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस रखेंगे तो यदि फोकल लेंथ ही वन मिलीमीटर है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे आप विद इन वन मिलीमीटर रखना पड़ेगा एक मिलीमीटर यदि आप फोकल लेंथ ले लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट को विद इन वन मिलीमीटर रखना पड़ेगा विद इन वन मिलीमीटर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वन मिलीमीटर समझ रहे हैं एक सेंटीमीटर का दसवां हिस्सा वन टेंथ वन बाई टेन सेंटीमीटर टेन समझ रहे बात को वन जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर का दसवां हिस्सा यदि एक मिलीमीटर है तो ऑब्जेक्ट को एक मिलीमीटर के अंदर रखने तो प्रैक्टिकल कैसे हो जाएगा प्रैक्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है 
इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप से सारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता है जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप से जो है प्रैक्टिकली जो मैग्निफिकेशन है या मैग्निफाइंग पावर जो है सात आठ नौ तक का मिल जाता है बट उसके बियॉन्ड नहीं मिल जाता है नहीं मिल पाता है अब जैसा कि सिंपल माइक्रोस्कोप तो काम नहीं कर पाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन जनरल टू लेंस तो है ही जो आपको दिख रहा है तीन चार लेंस भी हो सकते हैं पांच लेंस भी हो सकते हैं डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप बना रहे हैं तो कंपाउंड माइ कंपाउंड कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा लेंस बट सारी बात क्या है चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाइए चाहे टेलीस्कोप बनाइए फाइनली जो आई पीस होगा आई पीस वो होती है जो कि आंख के पास होती है उसको कहते हैं वो फाइनली सिंपल माइक्रोस्कोप ही होगा फाइनली वो सिंपल माइक्रोस्कोपी होना है आप ये जान लीजिए ये बहुत ही फंडामेंटल बात है अल्टीमेटली जो है आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप होगा आगे का जितना भी लेंस होता है वो क्या करता है ऑब्जेक्ट की एक को मैग्नीफाई कर करके मैग्नीफाई कर करके उसका अल्टीमेटली इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट का विद इन द फोकस ऑफ द आई बना देता है विद इन द फोकस ऑफ द आई पीस और जब विद इन द फोकस ऑफ द आई पीस या तो आई पीस के फोकल लेंथ में या विद इन द फोकस ऑफ द आई पीस बना देगा तो उस केस में ये आई पीस चूंकि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है एक जो है आपका कन्वर्जिंग लेंस है तो उसको मैग्नीफाई करके दे देता है मान लिया जाए कि इस ऑब्जेक्ट की साइज लेट से इस ऑब्जेक्ट की साइज मैं ले लेता हूँ लेट से मान लीजिए कि वन बाई टू मिलीमीटर ले लेते हैं या उससे भी कम ले लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा कौन ये वाला लेंस और ये जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज को विद इन द फोकस ऑफ द आई पीस बना देगा या आई पीस के फोकल लेंथ में बना देगा राइट right? तो ये अब आई पीस जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप है उसे मैग्नीफाई फर्दर और कर देगा तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होती है यदि इसकी मैग्निफिकेशन एमओ है इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं आई पीस आंख के पास वाले लेंस को हम लोग कहते हैं आई पीस और इसको कहते हैं यहां पे ऑब्जेक्टिव तो यदि ये मैग्निफिकेशन एम ओ प्रोड्यूस करता है एम ओ एम सब्सक्रिप्ट ओ ये एम ई प्रोड्यूस करता है तो मैग्निफिकेशन सिंपली दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या होता है कि यदि इसी तरह से तीन चार हो तीन हो तो एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री कर देंगे चार हो गया तो एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री इंटू एम फोर कर देंगे तो इस तरह से मैग्निफाइंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो समझिए बात को कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये रियल इमेज बनाएगा इन्वर्टेड इमेज बनाएगा मैग्निफाइड इमेज बनाएगा विद इन द फोकस ऑफ दिस आई पीस जो कि कुछ और नहीं सिंपल माइक्रोस्कोप है राइट right? अब यहां पे दो डिफरेंट केसेस लेकर के हम लोग मैग्निफाइंग और डिफाइन करते हैं पहला केस ले लेते हैं विद इन द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव बनाए विद इन द फोकस ऑफ द आई पीस बना दे यदि विद इन द फोकस ऑफ द आई पीस ये वाला लेंस इसकी इमेज बना देता है तो उस केस में मैग्निफिकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं वन प्लस डी वाई एफ ई इंटू एल बाई एफ ओ क्योंकि विद इन द बना दिया विद इन द बना दिया और हमें इस ये फाइनल इमेज उसकी जो है एट द डिस्टेंस कैपिटल डी बना देता है तो हम लोग यहाँ पे अपने क्या बात करें एमओ इंटू एम ई ये एम ई जो हो गया वन प्लस डी बाई एफ ई हो गया और एमओ जो डिटर्मिन करा जाता है वो एल बाई एफ ओ होता है एल बाय एफ ओ एमओ जो डिटर्मिन करा जाता है वो एल बाय एफ ओ वॉट इज एल वॉट इज एफ ओ एफ ओ इज द फोकल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव और एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकस ऑफ द आई पीस ये इसको कहते हैं एल इज कॉल द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एल तो ये एल कहलाता है तो एल बाय एफ ओ आता है जो कि पूरा आप रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं करते हैं लोग राइट right. अब बात यहां पे ये है कि एल बाय एफ ओ हमेशा वैलिड नहीं है इस बात को मैं बता देता हूं एक एजम्सन के साथ आता है तो ये जो मैग्निफिकेशन है वन प्लस डी बाई एफ ई इंटू एल बाई एफ ओ ये मैग्निफिकेशन तब वैलिड है व्हेन द फाइनल इमेज विल फॉर्म एट द डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द आई पीस राइट ये वाली बात है और ये रिजल्ट हमेशा वैलिड नहीं है इस बात को ध्यान में रखना एजम्सन है इसको कैलकुलेट करते हुए इसको डिराइव करते हुए और एल इज कॉल द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट फोकस ऑफ द आई पी राइट ये पॉइंट है यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है नेक्स्ट अब देखिए यहां पर सपोज इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये वाला लेंस जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्जेक्टली इसके एफ पे बना दे तो ये कहा बनाएगा उसका इमेज इन्फिनिटी बना देगा उस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन आते हैं डी बाई एफ ई इंटू एल बाई एफ ओ ये वाली बात है यहां पे। अब ये रिजल्ट हर जगह पे वैलिड है इसमें कोई एजम्सन नहीं है क्योंकि एल बाई एफ ओ एक्यूरेटली आ जाता है बट यहां पे एल बाई एफ ओ एक्टली नहीं आ पाता है राइट right? 
ये पॉइंट है यहाँ पे तो ये आपके होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात अब अगला आता है यहाँ पे टेलीस्कोप के बारे में अब टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप तो दोनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो बात होती है रिफ्रैक्शन इसका होता है यहाँ पे लेंस लेंस यूज होगा और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में यहाँ पे मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन होता है मतलब मिरर और लेंस को यूज किया जाता है तो देखते हैं हम यहाँ पे अब जैसा कि हमने क्या बात करी चाहे टेलीस्कोप बनाए चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई आई पीस हमेशा और हमेशा जो है सिंपल माइक्रोस्कोप ही होगा ये बात तो पक्का पक्का है अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो होती है वो लेंस हो जाती है ये क्या हो जाती है लेंस और ये आई पीस है राइट right. और इस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो डिफाइन करी जाती है एफ ओ प्लस एफ ई अब मैं होती है एफ ओ बाई एफ ई और जो ऑब्जेक्ट जो होती है टेलीस्कोप के केस में वो तो इन्फिनिटी पे होती है काफी लार्ज डिस्टेंस पे तो लार्ज डिस्टेंस से आती हुई रे ये कहां पे उसकी इमेज बनाएगा एग्जैक्टली एफ ओ पे बनाएगा नहीं बनाएगा बना दिया अभी अब ये जो एफ ओ पे बनी है जो कि एग्जैक्टली यहां से डिस्टेंस एफ ई पे ये जो आई पी से उसकी इमेज कहां बना देगा इन्फिनिटी पे राइट right? ये वाली बात है यहां पे तो फाइनली जो मैंग्विशन डिफाइन होती है वो एफ ओ बाय एफ ई और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप विल बी एफ ओ प्लस एफ ई काफी काफी इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान में रखना है यहां पर अच्छा अब देखिए यहां पर कि अब देख सकते हैं यहां पर कि एपरेचर और फोकल लेंथ भी इसकी हमें ज्यादा रखनी पड़ती है यदि फोकल लेंथ ज्यादा होगा तभी तो एफ ओ बाई एफ से मैग्निफाइंग पावर भी ज्यादा होगा और एपरेचर ज्यादा रखने का पर्पस क्या है एपरेचर ज्यादा रखने से रिजॉल्विंग पावर हमें बेटर मिलता है इसकी यदि एपरेचर ज्यादा है तो रिजॉल्विंग पावर हमारे को जो है अच्छा मिलता है तो एक टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर यदि हमें बढ़ानी होती है तो हमें एपरेचर ऑफ द टेलीस्कोप ज्यादा होनी एपरेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ज्यादा होनी चाहिए और साथ में यदि मैग्निफाइंग पावर ज्यादा रखनी है तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए अब बात आती है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में तो बात होगी अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में बात तो ये है ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो मिरर होता है तो ये मिरर ये मिरर हो गई और ये यहां पे सेकेंडरी मिरर इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की एडवांटेज ज्यादा है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की एडवांटेज कम है अब कैसे देखिए एक तो लेंस स्पेरिकल एब्रेशन देता है एक टाइप ऑफ एब्रेशन होती है स्पेरिकल एब्रेशन राइट लेकिन पैराबोलिक मिरर यदि यहां पे यूज किया जाए तो स्पेरिकल एब्रेशन रिमूव हो जाता है एब्रेशन का डिफेक्ट लेंस जो है क्रोमेटिक एब्रेशन प्रोड्यूस करता है बट मिरर जो है क्रोमेटिक एब्रेशन देता ही नहीं है उसकी वजह क्या है लेंस की फोकल लेंथ जो डिपेंड करती है वो वेबलेंथ पे डिपेंड करती है बट मिरर की फोकल लेंथ तो यहाँ पे वेबलेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती है तो क्रोमेटिक एब्रेशन यहाँ नहीं रहता स्पेरिकल एब्रेशन रिमूव हो जाती है बसरते पैराबोलिक मिरर यूज किया जाए तो दो तरह के डिफेक्ट फ्री हो गया ये एब्रेशन फ्री हो गया ये तीसरी बात इसके एडवांटेज एक मैकेनिकल एडवांटेज है बड़े बड़े टेलीस्कोप हम बनाने पड़ते हैं तो उसकी वेट काफी ज्यादा होती है तो उसको जो है मतलब सेटअप करना इस केस में ज्यादा आसान होता है और यहाँ पे चूंकि वेट लेंस की काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू मिरर के तो यदि बड़ा टेलीस्कोप बनाया जाएगा तो उस केस में इसकी वेट काफी ज्यादा हो जाए या जब काफी कोई भी चीज की वेट ज्यादा हो जाती है तो उसे जो है आपको इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं रहता है तो मैकेनिकल एडवांटेज है यहां पे कहां पे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में राइट right? तो इस तरीके से हमने आपके सामने पूरा का पूरा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सामने मैंने डिस्कस करा है तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की समझ में आई होगी कि क्या क्या सारी बातें हैं तो आपको जरूर से लेक्चर को लाइक करना चाहिए लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए राइट right? ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे